നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത ഗ്രീസ് പെൻസിൽ എന്ന ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ടു ഡി ആനിമേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ചെയ്ത പാർട്ട് ഓൺ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടു ഡി ആനിമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സർസൈസ് ആണ് ബ്ലെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫയൽ ന്യൂ ടു ഡി ആനിമേഷൻ എന്ന മെന്യൂലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ടു ഡി ക്യാൻവാസ് ഉണ്ട് താഴെ ടൈം ലൈൻ ഉണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് ടൂൾസും വലത് ഭാഗത്ത് തൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഒരു ബോൾ ബൗൺസിങ് ആണ് ഈ ലെസണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ അതിനൊരു റഫ് സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ബ്ലെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ടു ഡി ക്യാൻവാസിൽ ഡീഫോൾട്ടായി കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഫിൽസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട് ലൈനറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എടുത്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു എൻ്റർ കി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബോൾ ഇവിടെ വന്ന് വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ടൈം ലൈൻ ഭാഗത്ത് ഒരു കീ ആയി ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കീ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഈ വരച്ചതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ലോക്ക് ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് ഈ ലെയറുകളെ അങ്ങ് ലോക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫിൽ ലെയർ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ഓക്കെ അത് കീ ഫ്രെയിം ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സാധനമില്ല ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ഞാനൊരു പുതിയ ഒരു ലെയർ എടുക്കുകയാണ് ആ ലെയറിൻ്റെ ജി പി ലെയർ എന്ന് കാണിക്കുന്നു അത് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് ആണ് റഫ് അനിമേഷൻ ആണ് അപ്പം ആർ ഒ യു ജി എച്ച് റഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ ടൈം ലൈന് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു മാക്സിമം കുറച്ചിട്ട് ഒരു ടി വരെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒന്ന് മിഡിൽ മൗസ് കൊണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഈ ടൈം ലൈനെ ഒന്ന് വലുതാക്കി എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഈ റഫ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലെയറിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബോൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് ഫ്രെയിം കഴിയുമ്പോൾ ആ ബോളിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓനിയൻ സ്കിന്നിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കീ ഫ്രെയിം ബിഫോർ കീ ഫ്രെയിംസ് ആഫ്റ്റർ അതായത് ഈ കീ ഫ്രെയിമിന് മുന്നിലുള്ളതും കീ ഫ്രെയിമിന് ശേഷമുള്ളതും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഒരു അഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കസ്റ്റം കളേഴ്സ് മുന്നോട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഇതിന് പുറകിലുള്ളത് പച്ച നിറത്തിലും ആഫ്റ്റർ അതിന് ശേഷമുള്ളത് നീല നിറത്തിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം ഇവിടെ മാറ്റാം ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുവാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെയറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഈ ഒരു ഐക്കൺ അതാണ് ഓനിയൻ സ്കിന്നി അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പഴയ കീ ഫ്രെയിം ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തേർട്ടി മുപ്പതാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ വന്നിട്ട് അവിടെയും ഒരു കോൺടാക്റ്റ് പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ബോൾ എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ബോൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെത്തുമ്പോൾ ഈ ബോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു തേർട്ടി ഫൈവിലെത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇതൊരു നല്ലൊരു എക്സർസൈസ് ആണ് ഇത് ആനിമേഷൻ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു
ball bounce ചെയ്തു പോകുന്നതിന്റെ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ ആരോ മാർക്കുള്ള കീയിലെ വലത്തോട്ട് അപ്പ് ആരോ മുകളിലേക്കുള്ള ആരോ താഴേക്കുള്ള ആരോ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കീ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കീ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പ് ആരോ ആണ് അതുപോലെ ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരികെയും വരാം വലത്തോട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രെയിമായി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രെയിമായി പുറകിലേക്ക് വരാം ഒരു എളുപ്പ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബോൾ ബൗൺസിങ് ആനിമേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇത് റിഫൈൻ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഏകദേശ ധാരണ തരാം നമുക്കിത് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഫ്രെയിം എത്തുമ്പോൾ അത് എവിടെ വരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റിലേക്ക് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ എത്തി ആറ് ഏഴ് ഇപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം ആയപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തി ഒമ്പത് പത്ത് പത്താമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ അത് താഴെ എത്തി അതുപോലെ മോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫ്രെയിമുകളെല്ലാം വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ക്യാരക്ടർ അനിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള റഫ് സ്കെച്ചിന് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസായിട്ട് ഒരു റഫ് സ്കെച്ചിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിന് മുകളിൽ പുതിയൊരു ഗ്രീസ് പെൻസിലും ആ കളറും ഔട്ട്ലൈനൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ലെയർ എടുത്തിട്ട് ആ ലെയറിൽ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻ ഈ ഇതുപോലുള്ള റഫ് സ്കെച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതി അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ളൊരു തുടക്കമാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രോ മോഡിൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് മോഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആഡ് മെനുവിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രീസ് പെൻസിലിൽ വന്ന് പുതിയൊരു ഗ്രീസ് പെൻസിൽ സീനിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ഗ്രീസ് പെൻസിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രീസ് പെൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്ലൈനറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രോക്കാണ് ആദ്യം വരുന്ന ഗ്രീസ് പെൻസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് രണ്ടാമത് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ ജി പെൻസിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രോക്കിനുള്ളിൽ ഇതാണ് ആ ഗ്രീസ് പെൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ജി പെൻസിൽ അതിനെ നമുക്കിവിടെ ന്യൂ ലെയർ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെയർ സെക്ഷനൊക്കെ വരുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബോൾ എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ടൈം ലൈനിൽ ബോൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ജി പെൻസിൽ എന്നുള്ള അത് ജി പെൻസിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരും ബോൾ എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ബോൾ എന്നുള്ള ഒരു ലെയറും ആ ലെയറിന് ഉള്ളിൽ ബോൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രീസ് പെൻസിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റഫ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുകളിലെ ബോൾ എന്ന ലെയർ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ലെയർ മാത്രം ഇവിടെ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബോൾ എന്നുള്ള ഇവിടെ ഞാൻ ഈ റഫ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പഴയ സ്ട്രോക്ക് എടുത്തിട്ട് റഫ് അതുപോലെ ലൈൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്കിതൊരു ചെറിയൊരു റഫറൻസ് ആയി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ചെറിയ വളരെ ചെറിയ റഫറൻസ് ആയിട്ട് ആ റഫ് വാലൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രോക്കിലേക്ക് വരും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബോൾ എന്നുള്ള ലെയറിലേക്ക് വരികയാണ് മറ്റ് ലെയറുകളെല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമാണ് ഇതിനോട് ഒരു ബോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഡ്രോ മോഡിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ സർക്കിളിൻ്റെ ആ ഷിഫ്റ്റ് മിഡിൽ മൗസ് ആണ് ക്യാൻവാസിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിഡിൽ
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോൾ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓബ്ജെക്ട് മോഡിൽ നിന്ന് നേരെ എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് സോറി ഡ്രോ മോഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബോളിനൊരു നിറം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഗ്രീസ് പെൻസിൽ ഔട്ട് ലൈനറിൽ ബോളാണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഗ്രീസ് പെൻസിലിൽ ബോൾ എന്നുള്ള ലെയർ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നു മെറ്റീരിയൽ ടാബിൽ വന്നിട്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ ടാബിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയലാണുള്ളത് ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലോട്ട് വന്നു ന്യൂ കൊടുത്ത് ആ സ്ലോട്ടിലേക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്തു ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അത് ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ഒരു നിറം കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മെറ്റീരിയലിനെ ഈ ഫിൽ ബക്കറ്റ് ടൂൾ കൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഞാൻ എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൽ സ്റ്റോർ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൽ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനായി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് മൂവ് റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിൽ ടൂളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത റഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള റഫ് അനിമേഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പുതിയൊരു ഗ്രീസ് പെൻസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ലെയറായി അതിന് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ആ പൊസിഷനിൽ ഈ ബോളിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു നമ്മളൊരു സ്ഥാനം നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഫായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഈ ഔട്ട് ലൈൻ മൂവ് ചെയ്ത് അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ വരികയാണ് പത്താമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ റഫ് എന്ന ലെയറിൽ ചെയ്ത ആ ഒരു അനിമേഷൻ്റെ ഒനിയൻ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ കീ ഫ്രെയിമിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ളത് പച്ച നിറത്തിലും അതിന് ശേഷമുള്ളത് നീല നിറത്തിലും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പത്താമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളിവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണുവാൻ സാധിക്കും പത്താമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ അത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തുന്നതായി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ആ എട്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം ആയപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എത്തി പത്താമത്തെ ഫ്രെയിം ആയപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഓരോ കീയിലും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിനൊരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഈ ബോൾ കറങ്ങി വരി വരുന്നു എന്നുള്ള ഫീല് നമുക്ക് ലഭിക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അതാത് കീ ഫ്രെയിമുകളിൽ എഡിറ്റ് മോഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബോൾ കറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എട്ടാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പത്താമത്തെ കീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നേരെ പതിനഞ്ചാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൽ എത്തുന്നു അവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു സ്കെയിൽ കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇത് സ്ട്രെച്ച് ആകുന്നതായി എന്നിട്ട് ഇരുപതാമത്തെ ഒന്ന് അണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഇരുപതാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൽ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ഒന്ന് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് കീ ഫ്രെയിം മാറിപ്പോയി പതിനഞ്ചാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുപതാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു അടുത്ത മുപ്പതാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വെച്ചത് പൂർണ്ണമായും ഒന്ന് റൊട
മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ കീ ഫ്രെയിമുകളിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം തോന്നി ഞാൻ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പത്താമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിലാണ് ഈ ബോൾ താഴെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് അതിനെ ഒരു എട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത കീ ഫ്രെയിം അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓരോ ഫ്രെയിം വീതം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൽ പുതിയൊരു കീ ആയി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് മോഡിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കീ വിഴുന്നത് ഈ മോഡുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ഈ മോഡുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീ വിഴുന്നതിലൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എട്ടാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് തറയിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു അവിടെയുള്ള ആ കീയെ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഡി അഥവാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിം പുറകിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സെയിം കീ അവിടെ പുറകിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയി വരുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ എന്തിനാണിത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കീയുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ഫ്രെയിമിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എടുത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ക്വാഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ബോൾ വന്ന് താഴെ വീണ് ഒന്ന് ചലങ്ങുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ അടുത്ത് സ്ട്രെച്ചായി ഈ പത്തൊൻപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് തറയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ഡി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കീ ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ആ പൊസിഷൻ ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ തൊട്ടടുത്ത ഫ്രെയിമിൽ വന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബോൾ വന്ന് താഴെ വീണ് ഒന്ന് സ്കോഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചായി വീണ്ടും താഴെ വീഴുന്നു ഈ കീയെ ഷിഫ്റ്റ് ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫ്രെയിം പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യും സെയിം കീ ആണ് എന്നിട്ട് ആ കീയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നു ഇവിടെ വന്നു അവിടെയും ഷിഫ്റ്റ് ഡി പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു കീ പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഈ കീയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോളിന് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നല്ലൊരു സ്ട്രെച്ചും സ്കോഷും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് പുതിയ കീ ഫ്രെയിമുകൾ ഇൻസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പുറകിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെയറിൽ വന്നിട്ട് ഈ നമുക്ക് ഈ പഴയ റഫ് എന്നുള്ള ലെയർ അങ്ങ് ഹൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രീസ് പെൻസിലിൻ്റെ ലെയറിൽ ബോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഈ ഓനിയൻ സ്കിൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണിക്കും താഴേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര ഫ്രെയിം പുറകിലോട്ടും മുന്നിലോട്ടും വേണമെന്നുള്ള അതൊന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോൾ ലെയറിൻ്റെ ഓനിയൻ സ്കിന്നിങ് എല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കീയുടെ ശേഷം വരുന്നതിന് വേറൊരു നിറം കൊടുക്കാം ഒരു മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കാം ഓക്കെ പുറകിലോട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു പച്ച നിറം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രൈ കീയിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് വലത്തോട്ടുള്ള ആരോ മാർക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ കീ നമുക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കീയിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ മൂന്നാമത്തെ കീയിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കീ കൊടുക്കാം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ
ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതല്ല ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിനാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയി സമയമെടുത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരൊറ്റ എക്സർസൈസോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഡി ആനിമേഷൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇൻ്റർപൊളേഷനും കീ ഫ്രെയിമുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള നല്ലൊരു അവബോധം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്render il poyittu view animation option kodukkayanengi namukku ippol ee render cheyda animation ivide kaanavunnadana ee render settings il nammal output pogenda directory namukku ivide set cheythu kodukka adu pole thanne adinte file format edu format ennalla kodi pradhanyamana ippo default png ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എഫ് എം ബാക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പായി ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറിയിൽ സേവ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആ വീഡിയോ പുറത്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നും ഗ്രീസ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലണ്ടർ ടു ഡി ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു അടിസ്ഥാനം ലഭിച്ചു എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിർത്തുന്നു തുടർന്നും ക്യാരക്ടർ ആനിമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടു ഡി ആനിമേഷൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് വരുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ നന്ദി നമസ്കാരം